《火柴人联盟》这是一款大伙可能都玩过、听过，但你现在不说谁都不记得的游戏。玩法非常简单，就是个横版过关游戏。不同的是，里面的角色全是英雄联盟的角色。小学的我最初找到这款游戏的时候，大为震惊，这游戏居然连英雄的名字都不改，直接放进去，难道说是正版吗？更逆天的是，那会我还是下了《火柴人联盟》的盗版，也就是盗版的盗版。玩了一个多月，游戏就是不更新，而且签到啊、充值啊什么的都没有。那我还装逼去跟小学同学说。这个游戏是我做的游戏，我好牛逼！结果第二天，一个小学同学也下了个《火柴人联盟》，而且还是他更新的版本，比我多英雄玩。然后我就不好意思去玩这游戏了。直到最近这几天吧，我偶然就在首页刷到了《火柴人联盟》的视频，这游戏居然还活着，而且还能出二代。咋回事啊？英雄联盟给授权了吗？还是说今年改了个新就上架了？我一直听到很多人说这游戏已经变味了，氪的不得了。但你懂我的，我可不是个什么听风就是雨的人。这么的，我现在好好品鉴一番，开始游戏。我觉得《火柴人联盟》是个滚服游戏嘛，小月那我太久远了，记不得了。反正咱们去最幸福玩吧。我去，孙悟空 VIP 十专属，强大的英雄加高品质装备等于最强王者。哦，记住记住教程了，这都长得像艾克，但拿着个斧头，不会是诺手吧？呃，还真是，虽然说技能稍微改弱了点，但 Q 是断斧子 ，W 削一刀 ，E 是拉一下。这大刀不能直接放啊，要弄起叠满才能放。在那之前，你可以跳起来玩诺克杀手小断头台，爆了一堆装备。怎么完全跟小时候不是一种感觉？小时候玩起来很炫酷啊，然后打击感贼好，技能也很帅。现在玩起来怎么一卡一卡的 ？OK， 玩了好几关，终于到主界面了，可以开始签到领奖励。我去，首充六元拿亚索，十八块钱拿赵信，六十八块钱的水呀、啊，不会是阿罗拉吧？这么与时俱进吗 ？OK， 咱们先把小红点削一下，领个金克斯啊。嗯，我金克斯呢？刚才不是送了吗？英雄界面咋看不到啊？不管了，先给诺手穿一下装备，升级一下天赋技能。继续打主线，能体验一下亚索。这亚索的连招流畅程度，蹦比诺手根本没法比呀、啊！打完立刻就弹了遍手抽，赶紧爬吧！用完了十几分钟，我开始没办法三星通关了。其实我一直很讨厌那种限时的三星通关，你可以限制我的受击次数或者连击次数，但是限时通关不就是纯逼氪了吗？游小爷也清楚这点，立刻让我出去刷日常了。怎么刷呢？自动战斗呗。没错，这火柴人联盟还有自动战斗的。打完之后送了个卡牌，然后我就出 bug 了，什么都点不动。是不是游戏看弹了这么多充值窗口，我还不充钱？那我赶紧滚别玩啊！充钱来游戏，我卖小红点越来越多了。哦，不对，这里是感叹号，这里面能领的东西基本等于没有，只有充值窗口，各种累充礼包和什么活动礼包，文腿奖励得翻译我才能找到。有些窗口就是单纯的亮着，不能笑感叹号。哦，这还能打 PVP 啊，打一把看看呗。嗯。送的金克斯终于给我看到了 ，PVP 装属吧？难道？呃 ，VIP 二可召唤，你不是送的金克斯吗？怎么还有 VIP 二才能玩啊？那你送我干嘛呢？给我看一眼，然后我会忍不住充 VIP 二吧？我寻思金克斯也就一逼卡，不管了，咱们就卡牌和诺手打 PVP 吧。喏、no, ，这就是 PVP 了。虽然有预想到，但没有想到会这么一坨零交互感。你也别想着连段什么的，只要被打三下左右就会虚化无敌一伙，所以就看谁技能点得快。而且这个 PVP 是有数值加成的，实际上就是纯比数值。哎，我刚好奇的点了一下这什么修罗房产，这是唐三吗？哎，包是唐三啊，六四八一个唐三，已经不仅限制偷英雄里面的角色了，什么角色是偷一点吗？有点幽默了。玩了这么一会，我感觉是可以开坑玩玩看的。大伙如果想看我上这个游戏的最强王者，可以三连啊！三连合家过两万，我开坑玩《火柴人联盟二》。那不废话啊，我终于是凑够十连之后可以去抽角色了。来一把十连，情妖情女吗？抽到了，哎，我寻思这也没十发、啊。哦，是我背包满了，问我要不要用点券扩充背包，或者充 VIP 拿无限背包。不是你这游戏这么多材料还搞背包限制啊？而且你背包限制会不会来得太早了？这才玩多久就满了？不看那六块钱是不是哪哪都膈应啊？来试试看奇妙是干嘛的吧。技能看着不像情侣啊，不知道哪扣的角色，也有可能是破天荒的原创了一下，不知道嘞。老游戏又出 bug 了，怎么都点不动。你最好充值礼包弹出来的时候我也点不动。哦，点进去啊。但我人又动不了，哎呀，这游戏不都什么六周年了吗？怎么还有这么多 bug 啊？随着游戏的进行，这解锁的东西越来越多了，什么装备、技能、天赋、强化、神器、翅膀都要呀。那现在呢？又解锁了个啥？嗯、OK， 解锁了超值基金，还有这个长得像恐怖片里面出来的怪物是吧？哎，不是吧？真的就是让我出来氪基金啊！其他东西什么都没解锁。
，专门安排了个指引，逼着我切出去氪基金，这够可以啊！有这么缺钱吗？然后我在主城挂机看手机的瞬间，我看到了左下角突然有人还打我。不是什么，还有个 PVP 模式啊！这个 PVP 是随机给你五个英雄，你选一个和对面打，然后数值差不多的，那肯定是用 VIP 时才能解锁孙悟空啊！哎，这游戏 PVP 怎么没倒计时进去就打？零跟七斗直接给我打了一套，不是我在哪儿啊？这哪个是我啊？打打人家就变成了巨猿，那我也要变。哎，刚才面就碎了，又开了一把。我发现，如果说这上面有孙悟空，你不选，那对面选了，你就只能挨打。虽然说数值是公平的，但孙悟空的强度好超标啊！这召唤分身没了，给你来一下，你死都要被打出来了。其余时间就在比谁技能点得快。要说有什么技术可言，我个人是看不出来的。现在死神 PK 火影，但是被打脸还就虚化不可选中一伙，然后没有上下台阶，只有走五步路就到头的地板，并且每个人的技能都带霸体，放出去就无法被打断，所以就是看谁点技能点得快。就玩了差不多两个小时，我就感觉到这游戏的确能开坑。看别人玩估计挺有意思的，但自己玩可能很折磨很答辩。他们要的这游戏能做到上面这么多按钮，全是充值按钮，连个正八经能干的活动都没有。这什么福利点进去全是充值和累充，合着福利是给游戏谋福利，玩家存 ATM 机，玩玩养成很长，我看的是，所以的确能开坑玩。反正点赞投币收藏合价过两万，我们就开坑玩这个火车人联盟，目标就定打到什么最强王者吧。他不说强大的英雄加高频的装备等于最强王者吗？我们就上一波最强王者。如果要我给这游戏现在排个名的话，应该是排在先天级，虽然的确挺答辩的。那比起排行榜的众星加盟，还是略逊一筹啊！也有可能玩到后面会有所提升，也说不定。那么下就是本期的球内容，如果喜欢的话可以给三个关注，是一个更好笑的视频。大家吧，我是李虎，我们下期见。